虚无吞炎是一火榜排名第二的一火，与排名第一的一火驼舍谷地一样，都拥有灵智。虚无吞炎的能力是可以吞噬比自己弱小的万物，不仅是火焰、斗气，甚至空间都可以吞噬。吞噬之后，便拥有吞噬之物的能力。虚无吞炎是斗破后期出场的顶尖高手，实力为九星斗圣，在魂族内是唯一一个能与魂天帝平起平坐的人。魂族之所以实力可以碾压另外的七大家族。几乎一半的功劳要归咎于虚无吞炎。虚无吞炎生于虚无之中，泛着吞噬之力的漆黑火焰，无形可抓，是一种相当奇异的存在。虚无吞炎存在的年代非常久远，自驼舍谷地上一批斗帝存在时，虚无吞炎就已经诞生在斗气大陆上了。凭借吞噬这个大杀器，几乎一整片空间的斗气和能量都被他鲸吞而下，因此他的修炼速度比常人快很多，但是灵魂强度却无法修炼。这也导致了他的修炼到达瓶颈期。为了突破瓶颈，虚无吞炎与那时候还是斗宗级别的药帝合作，辅助药帝成帝后，药帝便用他的递进灵魂帮助虚无吞炎修炼。可等到虚无吞炎达到五星斗圣时，因为元气的稀缺，药帝便不念及旧情，将虚无吞炎封印，用来当做药族的传承异宝和将虚无吞炎身上的紫火源源不断地分离出来为药族使用。紫火相当是幼年期的虚无吞炎，也拥有吞噬之力。虚无吞炎第二任主人是驼舍谷地。对于驼舍谷地，虚无吞炎只有些模糊的记忆。驼舍谷地虽然是个话痨，但嘴巴却管得很紧。关于怎么把他们这些有主的异火弄到手，怎么能融合不同的异火等等，只字不提。后来驼舍谷地离开了斗气大陆，走之前还不忘把虚无吞炎这些异火给囚禁了起来。由驼舍谷地炼制的地品除丹，也拥有了灵智，为获得自由。便与净莲妖火和虚无吞炎达成了协议，帮助他们二人逃离谷地洞府。条件是，将来二人要集齐驼舍谷地狱来救他出去。虚无吞炎逃离谷地洞府后，与地品除丹的协议等等一些事情，这部分记忆很快又被一股力量给抹去了。此时的虚无吞炎还只是三星斗圣，对于他来说，最要紧的是还是如何提升自己灵魂之力，不然自己的实力很难突破。就在此时。他遇到了魂天帝，魂天帝得知虚无吞炎诞生的年代久远，见证过斗气大陆多位斗帝的诞生，再到元气的枯竭，甚至驼舍谷地洞府的秘密，再加上虚无吞炎本身实力强大，随即与虚无吞炎达成合作，虚无吞炎辅助魂天帝突破斗帝，作为回报，魂天帝帮助虚无吞炎提高灵魂之力，待魂天帝突破斗帝后，再助虚无吞炎成帝。后来，魂族成立了魂殿。到处搜集灵魂，来助虚无吞炎突破地境灵魂。虚无吞炎在吞噬吞灵族最后一名族长后，便拥有吞灵族的能力，靠着吞噬其他拥有斗帝血脉的种族，魂族便长期拥有了比较纯的斗帝血脉。这也就是魂族诞生这么多高手的原因了。当初药族被虚无吞炎用结界困住之后，施展吞灵族的能力时，药丹就知道药族要完了，并请求萧炎带着药族年轻的杰出一代逃离。虚无吞炎为魂族的强大立下了汗马功劳后，也是得到魂族众多长老的爱戴，地位几乎是与魂天帝平起平坐。虚无吞炎在灵魂突破地境灵魂时，就已经不需要再提高灵魂之力了。对他来说，不需要借助多少外力，自己便可以突破斗帝。只不过这个时间太过于漫长，只要有人比他先突破斗帝，作为一伙的他，很有可能会被这位斗帝给吞噬掉。之前的两任主人都是前车之鉴，他不再相信任何人。包括魂天帝，所以对于此时的他来说，必须率先突破斗帝。对于驼舍谷地洞府的秘密，他是知道的。洞府中有两个突破斗帝的方法，一个是谷地传承，一个是地品除丹。谷地传承位于一火广场上的谷地石像内，不是驼舍谷地选择的传承者，是打不开石像的。之后，古猿和竹坤都试过，完全打不开，唯有萧炎才能打开。虚无吞炎之前肯定是试过的，但结果是没有反应，所以这个方法是行不通的。另一个是地品除丹，地品除丹实力非常强大，比九星斗圣巅峰的强者还要强悍数倍。只有集齐驼舍谷地狱，再用驼舍谷地的化丹神诀，才能收服地品除丹。化丹神诀只有虚无吞炎知道，没有透露给任何人。只要地品除丹到手，便立马跑路。相比之下，第二种方法是最适合的。魂族收集完八块驼舍谷地狱后。在开启谷地洞府时，古族、雷族、炎族、天府联盟组成的联军也赶到了，双方便打了起来。虚无吞炎与魂天帝联手对付古猿与竹坤。洞府内的地品除丹还以为虚无吞炎是来救自己出去的，但一看这架势，就知道他们都是来缠自己身子的。
。随后，力挺除单单挑，虚无吞炎、魂天地、古猿、竹坤四人。虚无吞炎见时机差不多了，便让魂天地拖住古猿和竹坤。虚无吞炎手持驼射骨地狱，再用驼射骨地的化丹神诀，顿时力挺除单，痛苦挣扎着化作了一枚丹药。就在虚无吞炎要把力挺除单收入囊中时，魂天地身形一闪。一把将地品除丹抢了过去，随后一口吞下。虚无吞炎看到这一幕，脸都气绿了，但也无可奈何。随着魂天地吞下地品除丹，实力也是初步的暴涨。古猿、竹坤已经阻挡不了魂天地了。随后，魂族返回老巢。魂天地见虚无吞炎一副不悦的表情，便安慰道：“我们现在是一条船上的了，我如果突破斗帝失败，我们很快会被联军绞杀，你我都活不了。待我突破斗帝后，一定全力助你突破斗帝。”听了这席话，虚无吞炎也无可奈何，只能听命于魂天地了。但虚无吞炎还是留有一手，没有将古帝传承这则信息透露给魂天地。此时的地品除丹还只是雏形，必须炼化成地品丹药，才能发挥初始人突破斗帝的功效。为了将地品除丹快速催熟，魂天地命令虚无吞炎将药族、十族、灵族的一名血祭，如果不够的话，魂族的一半一名也可以血祭。听到这话。虚无吞炎身体一阵拔凉，连自己族人都不放过，这比当年的药帝还要心狠手辣数倍。要是他突破斗帝，那自己铁定要被他吞噬掉。随后，虚无吞炎暗中联系了十余位魂族中信得过的长老，准备在魂天帝还没突破斗帝前将其斩杀。可虚无吞炎的叛变早就在魂天帝的预料之中了，在虚无吞炎叛变时，魂天帝早已经突破斗帝半个月了，等的就是虚无吞炎不打自招，顺便有借口将其吞噬。在斗帝面前，虚无吞炎不堪一击，随即虚无吞炎爆炸而开，四处逃窜的黑炎被魂天帝轻松吸入体内。双帝之战时，萧炎以炎帝之名号令天下万火。虚无吞炎收到萧炎的号令后，便从魂天帝体内强行冲了出来，融入一火广场之中，凝聚出一火恒古齿，帮助萧炎击败了魂天帝。虚无吞炎一生的夙愿就是为了突破斗帝，这样他就可以自由自在，再也不用担心被人炼化吞噬了。但终究没能逃出自己的宿命，最终被萧炎禁锢在异火广场上。